ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలార దేవుని వాక్కులు వినడానికి ఆశ కలిగి వచ్చిన దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ ప్రభు నేసు క్రీస్తునామమున శుభములు పలుకుతూ ఉన్నాను అదే సమయంలో ఇంత గొప్పదైన ఈ కార్యక్రమానికి కారుకులైన కుటుంబాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ దేవిస్తూ ఈ విలువైన ఈ సమయంలో మన జీవితాలకు అవసరమైన మన బ్రతుకులో మనం నేర్చుకోవలసిన మన జీవితంలో మనకుండవలసిన కొన్ని లక్షణాలు లేదా కొన్ని సంగతులను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే కొత్తగా నేను చెప్పేదంటూ ఏదీ ఉండదు ఏదైనా మీకు జ్ఞాపకం చేయడం తప్ప దేవుడు మనకు ఏది చెప్పాలో అంత అరవై ఆరు పుస్తకాలు అని బైబులుగా పిలువబడుతున్న ఈ గ్రంథములో అంతా చెప్పేశాడు ఆయన కొన్ని వందల సంవత్సరాల కాలంలో అనేక మంది భక్తులను ప్రేరేపించి అనేక ప్రాంతాలలో తన మాటలు వారికి చెప్పగా వారు రాయటం వారు రాసిన వాటిని భద్రపరిచి ఎన్నో ప్రమాదాల గుండా ప్రకృతి వైపరీత్యాల గుండా ఎందరో శత్రువులు దేవుని మాటలు లేకుండగా చేయాలి అని పనికట్టుకొని లేఖనాలను కాల్చివేస్తున్న సమయంలో కూడా దేవుడు వాటన్నిటినీ కూడా భద్రపరిచి వాటన్నిటినీ ఒక చోట సమకూర్చి వాటిని అన్ని భాషల్లోకి అనువాదం చేసి అచ్చుయంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా వాటి మీద తన మాటలను ముద్రించి ఈరోజు బైబుల్గా మనందరి చేతికి రావటానికి వెనుక దేవుని ప్రమేయం దేవుని కష్టం చాలా గొప్పది కనుక ఎవరు చెప్పినా జ్ఞాపకం చేయటమే తప్ప వారి సొంత జ్ఞానం అని అనుకోవడానికి లేదు నేను చెబుతున్నాను అని అంటే ఇది నా జ్ఞానం కాదు కదా లేదా ఎవరు చెప్పినా వారి యొక్క ఆలోచనలు కాదు కదా ఎవరు చెప్పినా బైబిల్లో నుంచే చెప్పాలి ఎవరు వివరించినా అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో నుంచే వివరించాలి కనుక మేము ఎవరూ మాట్లాడుతున్నా మేము ఎవరు వివరిస్తున్నా దేవుడు చెప్పిన దేవుడు వ్రాయించిన సంగతులను మీకు జ్ఞాపకం చేసేవారమే తప్ప లేని సంగతులు చెప్పేటువంటి వారుగా మాత్రం ఉండకూడదు అని మరీ దేవుడు శాసించిన సంగతి కూడా బైబిల్లో మనం చదువుకుంటాం అందుకే ఆ పదాన్ని ఉపయోగించాను దేవుడు మనకు అవసరమైన వాటన్నిటినీ వ్రాయించాడు ఆయన ముందుగానే ఆయన వ్రాయించటంలో ఉన్న ఉద్దేశమే మనం చదువుకోవాలి కేవలం చదువుకోవటమే కాదు ఆలోచించాలి ఆలోచించిన మనం వాటిని ఆచరణలో పెట్టేవారుగా ఉండాలి ఆచరణ అనేది లేనప్పుడు ఎంత ఆలోచించినా ఎంత తెలిసినా ఎంత నేర్చుకున్నా అది నిష్ప్రయోజనమే తప్ప దాని వలన మనం కలిగే ప్రయోజనం అంటూ ఏదీ ఉండదు అలా చెప్తున్నాను మనకి ఎంత తెలుసు అన్నది కాదు మనం ఎంత నేర్చుకున్నాం అన్నది కాదు మనం నేర్చుకున్నా మనం తెలుసుకున్న దానిలో ఎంత మనం ఆచరించగలుగుతున్నాము అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకే దేవుడు వ్రాయించిన ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో సంగతులు వాటిలో ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకము చేయాలి అని ఆశపడుతూ మీ ముందు నిలిచున్నాను అది 
పాత నిబంధన చరిత్ర అనగా సుమారు ఆ క్రీస్తుకు ముందటి కాలంలో అనగా క్రీస్తుకు పూర్వం సుమారు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు బైబిల్లో జరిగించిన లేదా వ్రాయించిన ఒక సంఘటన ఆ సంఘటనలో ఒక ప్రముఖమైన ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని దేవుడు పదే పదే వ్రాయించటంలో చెప్పటంలో ఆ సంఘటన నుంచి లేదా ఆ వ్యక్తి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన ఏవో కొన్ని విలువైనటువంటి సత్యాలు అందులో ఉన్నాయి ఇంకొక విషయం చెప్తాను బైబిల్ గురించి దేవుడు ఏ వ్యక్తి కొరకైనా మాట్లాడాడు బైబిల్లో అంటే ఒకటి ఆ వ్యక్తి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మంచైన ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి చేసిన చెడు మనం చేయకుండా ఉండాలనైనా దేవుడు రాయిస్తాడు ఒకటి ఆ వ్యక్తి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మంచి అలానే మరొక వ్యక్తిని చెడ్డ వ్యక్తి గురించి చెప్పాడు రాయించాడు అని అంటే ఆ వ్యక్తి చేసిన ఆ చెడు మనం చేయకూడదు అతనిలోని ఆ అవలక్షణాలు మనలో కనబడకూడదు ఈ రెండే ఉంటాయి ఒకటి మంచి అయితే ఆ మంచిని మనం అనుసరించేవారుగా ఉండాలి అని ఒకవేళ చెడు అయితే ఆ వ్యక్తిలో ఆ చెడును మనం విడిచిపెట్టేవారుగా ఉండాలి అన్న ఆలోచనే బైబిల్ అంతటిలో ఏ వ్యక్తి కొరకు మనం ఆలోచించినా ఆ వ్యక్తి గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే భక్తుడైతే ఆ భక్తి పరుణ్ణి మనం అనుసరించేవారుగా ఉండాలి అని ఒకవేళ అతను భక్తిహీనుడైనప్పుడు అతనిలోని ఆ భక్తిహీనత అనేది మనలో ఎంత మాత్రము కూడా కనబడకూడదు అని దేవుడు చెప్తాడు కనుక ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి కొరకు మాట్లాడినా నువ్వు చేయవలసిందైనా చేయకూడనదైనా ఈ వ్యక్తిని నువ్వు అనుసరించాలి అని ఆ దేవుడు ఆ వ్యక్తి కోసం చెప్తాడు నువ్వు ఈ వ్యక్తిని అనుసరించకూడదు అని చెప్పటానికైనా మరొక వ్యక్తిని మనకు చూపిస్తాడు ఈరోజు మనం నేర్చుకుపోయేటువంటి లేదా దేవుడు రాయించినటువంటి అనేక మంది ఏ వ్యక్తులు అందులో ఒక వ్యక్తి అతను నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మంచి సత్యాలు మంచి జీవిత సత్యాలు అంటాం కొన్ని ఉన్నాయి అతను ఎవరో కాదు మనందరికీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ఎన్నో మార్లు మీరు చదువుకున్న వ్యక్తి ఆ పాటల్లో కూడా నా చిన్న చిన్నతనంలో ఆ సండే స్కూల్లో నేర్పించినటువంటి పాటలలో కూడా ఈ వ్యక్తి గురించి ఒక పాట ఉండేది అతని నయమాను అని ఎవరు ఈ నయమాను ఎక్కడ ఉంటాడు ఇతను ఏంటి ఇతని యొక్క ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇతని హిస్టరీ ఏంటి ఇతని నుంచి ఈరోజు మనమేమి ఆలోచించవచ్చు మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయంలోనికి వెళితే రాజుల రెండవ గ్రంథంలో రాజులు అనగానే మనకు అర్థమవుతుంది అది రాజుల పరిపాలన అని ఈరోజు ప్రభుత్వ పాలన కానీ ఒకనాడు రాజుల పాలన ప్రభుత్వ పాలన అంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజల చేత ఎంపిక చేయబడినటువంటి అధికారులు పరిపాలిస్తే అది ప్రభుత్వ పాలన అవుతుంది ఈరోజు మనమంతా ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం ఉన్నాం కదా అనగా ప్రభుత్వాలను మనమే ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనమే మన నచ్చిన వ్యక్తికి ఓటు వేసి గెలిపించి అతన్ని పంపించి హైదరాబాద్కు లేదా ఢిల్లీకి పంపించి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని ఏలమని అధికారాన్ని మనమే వాళ్ళ చేతికి ఇస్తున్నాం ఓటు ద్వారా ఇది ప్రభుత్వ పాలన కానీ ఇక్కడ మనం చదువుకుంటున్నది ఏంటంటే ఇది రాజుల పాలన అంటే బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ వ్యత్యాసం కూడా మనకు తెలియాలి రాజుల పాలనలో ఉన్నటువంటి కల్చర్ను ఈరోజు ప్రభుత్వ పాలనకు తీసుకొని వచ్చి ముడిపెట్టి కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళని ఏమంటారంటే మూర్ఖులు అంటారు అంటే కనీస వ్యత్యాసం తెలీదా ఆ తేడా తెలియాలి కదా ఇది రాజుల పాల పాలనలో జరుగుతున్న జరుగుతున్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇది కూడా క్రీస్తుకు ముందు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలని చెప్పాను సుమారు అంటే మొత్తంగా రెండు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను బైబిల్లో రాయబడిన ప్రతి విషయానికి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ మనకు కనబడుతుంది అంటే చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రుజువులు మనకు కనబడతాయి 
మీరు బైబిల్లో ఏ ఇన్సిడెంట్ గురించి మీరు అడగండి ఏ ఇన్సిడెంట్ గురించి మీరు మాట్లాడినా దానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రపరమైన భౌగోళికపరమైన ఈవెన్ శాస్త్రీయమైనటువంటి రుజువులను కూడా చూపించగలిగినంత సత్త బైబిల్లో వ్రాయబడిన సంఘటనలకు ఉంది బైబిలు కల్పించబడినటువంటి పుస్తకం కాదు కట్టుకథలు అస్సలు కాదు చాలామంది ఏంటంటే ఏవో గ్రంథాలు ఆ వాటిలో ఒకటి బైబుల్ అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో చాలామంది ఉండటం అది చాలా తప్పది చాలా దురదృష్టకరం మళ్ళీ చెప్తున్నాను బైబులులో వ్రాయబడిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్కు సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి అనగనగా అని చెప్పి తప్పించుకునేది కాదు బైబులు అనగనగా అని చెప్పి ప్రజలను మాయ చేసేది కాదు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భాలు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి బైబిల్ మాట్లాడుతుందంటే స్పెసిఫిక్గా టైం చెబుతుంది ప్లేస్ చెబుతుంది అంటే సమయం చెప్పి స్థలం చెప్పి వ్యక్తి పేరు చెప్పి మాట్లాడగలిగినన్ని ఆధారాలు బైబిల్లో వ్రాయబడిన సంగతులకు ఉన్నాయనంటే అక్కడే బైబిల్ యొక్క ఖచ్చితత్వం ఏంటో అనేది మనకు అర్థం కావాలి రైట్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆ సందర్భం రాజులు అనగానే అంటే రాజుల పరిపాలనలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఎందుకు రాజులు అన్నారు అంటే దానికి ముందు న్యాయాధిపతుల యొక్క పాలన కూడా జరిగింది ముందు న్యాయాధిపతులు పాలించారు అందుకే అది న్యాయాధిపతుల చరిత్ర లేదా న్యాయాధిపతుల గ్రంథము అన్నారు ఈ న్యాయాధిపతుల యొక్క పాలన ముగిసి ఆ తర్వాత రాజుల పాలన ఆరంభమైంది ఈ రాజుల పాలనలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనే ఈరోజు మనం ఆలోచించబోతున్నాం అదే రాజుల రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం రాజుల రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనాన్ని చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి రాజుల రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి అయిన నయమాను అను ఒకడు ఉండెను అన్నట్టు చూడండి సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి అయిన నయమాను అను ఒకడు ఉండెను అతని చేత యహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కొలగజేసి ఉండెను గనుక అతడు తన యజమానుని దృష్టికి గనుడై దయ పొందినవాడు ఆయను అతడు మహా పరాక్రమశాలి అయి ఉండెను ఏమండి సిరియా అన్నాడు ఏమండి సిరియా సిరియా అనగానే దేశం అండి విషయం ఏంటంటే ఆ బైబిలులో ఎప్పుడో చెప్పబడిన ఆ సిరియా ఈరోజుకు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది కదా ప్రపంచ పటంలో మధ్య ఆసియాలో సిరియా ఈరోజు డెమస్కాస్గా ఈరోజు పిలువబడుతున్నది దమస్కు రాజధాని అంటే ఒకప్పుడు ఏమన్నా బైబిల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ సిరియానే ఈరోజు కూడా ప్రపంచ పటంలో ఈరోజుకు మనకు సిరియా అనే దేశం కనబడుతుంది కాకపోతే ఈరోజు సిరియా యొక్క చరిత్ర అసలు బాగోలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ సిరియా ఉగ్రవాదుల స్థావరంగా నిలి నిలబడు మిగిలిపోయింది మనకు తెలుసు కదండి ఒకప్పుడు ఐసిస్ ఉగ్రవాదం అనేది ప్రపంచాన్ని వణికించినటువంటి ఉగ్రవాదం సంస్థ ఐఎస్ఐఎస్ అనే ఒక భయంకరమైన ఉగ్రవాద సంస్థ ప్రజలను ప్రపంచాన్ని ఎంత భయకంపితులు చేసిందో ఎంత భయంకరంగా వాళ్ళ యొక్క కార్యాలు వారి యొక్క వారు వారు చంపే విధానం ఎంత భయంకరం అంటే అమ్మో చూడలేని పరిస్థితి అంటే మనుషులను అంత ఘోరంగా అంత క్రూరంగా అంత రాక్షసంగా చంపేటువంటి సంస్థ ఈ ఐఎస్ఐఎస్ ఐసిస్ అన్నారు ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా ఐఎస్ఐఎస్ అంటే అంటే ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఈ సిరియానే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న సిరియా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే బైబిలులో చెప్పబడిన దానికి బేస్ ఉండాలి అని అన్నాను కనుక ఉంది అంటున్నాను భౌగోళికంగా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆ సిరియా ఆ రాజు బెనకదదు అనేవాడు ఆ రోజు రాజుగా ఉన్నాడు బెనకదదు అనే వ్యక్తి రాజుగా పరిపాలన చేసే సమయంలో 
అతని యొద్ధ ఒక సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు ఎవడు సైన్యాధిపతి అనేటప్పటికీ అతను చాలా ఏమంటే రాజు తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే సెకండ్ పొజిషన్ రాజు తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తి సైన్యాధిపతి అవుతాడు సైన్యాధిపతి అన్న సైన్యాధిపతి అన్నాడు తప్ప అక్కడ ఇక్కడ ఆ దశాధిపతు శతాధిపతి సహస్రాధిపతి అని కూడా అనలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే దశాధిపతి అంటే పది మంది సైనికులకు అధిపతి శతాధిపతి అంటే వంద మందికి అధిపతి సహస్రాధిపతి అంటే వెయ్యి మందికి అధిపతి ఇక్కడ సైన్యాధిపతి అన్నాడు అని అంటే కంప్లీట్గా సైన్యం అంతటి మీద కూడా ఇతనే అధిపతి ఈరోజు మనకు మన దేశానికి మూడు సైన్యాలు ఉన్నాయి మనకు తెలుసు ఆకాశంలో ఫైట్ చేసేవాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ అన్నారు వాళ్ళని సముద్రంలో ఫైట్ చేస్తారు నావీ అన్నారు భూమి మీద ఫైట్ చేస్తారు వాళ్ళని ఆర్మీ అన్నారు ఈ త్రివిధ దళాలు అన్నారు త్రీ ఫోర్సెస్ ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నాం వీళ్ళందరిపైన మళ్ళీ చీఫ్ ఉంటాడు వాళ్ళందరి మీద మళ్ళీ హెడ్ ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ కూడా ఒక రాజ్యము సిరియా ఆ సిరియా అనేటువంటి దేశానికి రాజు ఉన్నాడు బెనకదదు అతని యొక్క సైన్యాధిపతినిగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు నయమానం అయితే ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఇతను అన్నిట్లో కూడా జయం పొందినవాడు అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే అతను జయము పొందినవాడుగా ఉన్నాడు అన్న మాట అక్కడ మనం చదువుతున్నాం చూడండి అక్కడ సిరియా దేశమునకు జయము కలగ చేసి అంటే ఇతని ఆధ్వర్యములో యుద్ధానికి వెళితే విజయము తప్ప ఓటమి లేదు అన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఎవరు ఈ నయమాననే సైన్యాధిపతి యుద్ధంలోనికి వెళితే విజయం అయితే ఈ విజయాన్ని ఎవరు కలగ చేశారు అని అంటే దేవుడే అతనికి విజయము ఇచ్చినవాడుగా ఈ మాటలో మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే చాలా యుద్ధాలలో జయం పొందిన వాడుగా ఉన్నటువంటి నయమాను జయం పొందుతున్నాడు అని అంటే అతనికి యుద్ధంలో ఎంత పట్టుందో యుద్ధం మీద ఎంత నైపుణ్యం ఉందో యుద్ధం మీద ఎంత అవగాహన ఉందో ఎంత యుద్ధ వీరుడో శూరుడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక్క మాటలో అతని కొరకు చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే అతడు పరాక్రమశాలి అని రాయబడి చూడండి అక్కడ అతను మహాపరాక్రమశాలి అన్నాడా ఆహా పరాక్రమశాలి కాదు మహాపరాక్రమశాలి అన్నాడు ఎందుకు ఇతని గురించి చెప్తున్నాను అని అంటే మొట్టమొదటి ఒకసారి ఆలోచించండి ఇతనికి మంచి హోదా ఉంది మంచి క్యాడర్ నయమాను అనే ఈ వ్యక్తికి మంచి క్యాడర్ ఉంది అనగా మంచి హోదా ఉంది ఏంటి ఈ వ్యక్తికి ఉన్న హోదా అంటే సైన్యాధిపతి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మంచి పలుకుబడి కూడా ఉంది ఇతనికి ఏంటి ఇతనుకున్న పలుకుబడి అంటారా ఇతను రాజుగారి దగ్గరకు రాజుగారికి చాలా సన్నిహితుడు రాజుగారు ఇతను చెప్పింది కాదు అనేటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే ఒకవైపు మంచి పరాక్రమవంతుడిగా కనబడుతున్నాడు సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు రెండు మంచి పలుకుబడి కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు అక్కడే మనం ఊహించవచ్చు అతని యొక్క పొజిషన్ చాలా గొప్పది అని హోదాలో గొప్పవాడు అదే సమయంలో మంచి ఆ పలుకుబడి ఉన్నవాడుగా కూడా కనబడుతున్నాడు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను అని అంటే ఎంత గొప్ప హోదా కలిగి ఎంత గొప్ప పలుకుబడి కలిగిన ఈ వ్యక్తిలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన గొప్పదైన లక్షణం ఏంటంటే బోధ వినేటువంటి లక్షణ విధంలో ఉంది అంటే చెబితే వినే మంచి స్వభావం ఎంత గొప్ప హోదా ఎంత గొప్ప పలుకుబడి కలిగిన ఈ వ్యక్తిలో ఉంది ఏమండి బోధించేటువంటి స్వభావం కాదు నేను చెప్తుంది బోధింపబడుతున్నాడు బోధించటానికి బోధింపబడటానికి తేడా ఉంది మీరందరూ ఇప్పుడు బోధింపబడుతున్నారు నేను బోధిస్తున్నాను ఇతనుకున్న స్వభావం ఏంటంటే బోధించబడే స్వభావం ఇతనులో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే బోధ వినే గొప్ప లక్షణము ఎంత గొప్ప హోదా ఎంత గొప్ప పలుకుబడి కలిగిన ఈ వ్యక్తికి వినేటువంటి గొప్పదైన లక్షణము ఉంది ఇది ఎంత మందులో ఉంటుంది సహజంగా నేను చెప్తున్నాను చాలామంది కండి వినేటువంటి స్వభావం అస్సలు ఉండదు వినే లక్షణం ఉండదు కానీ మాట్లాడాలన్న ఆ లక్షణం మాత్రం ఎక్కువ మందులో ఉంటుంటుంది చెప్పాలి మాట్లాడాలి 
మాట్లాడు చెప్పు అదే సమయంలో వినేటువంటి స్వభావం కూడా నీలో ఉండాలి నేర్చుకోవాలి వినాలి అనే ఈ మంచి స్వభావము ఎంత ఓదాలో ఉన్న వ్యక్తికి ఉంటుంది సహజంగా ఉంటుందా అండి మీరు చెప్పండి ఈరోజు నేను ఒక మాట అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఏంటయ్యా మీరు చేసే బిజినెస్ అంటే ఏముందండి చిన్న బిజినెస్ అండి మరి వచ్చి కూర్చోవచ్చు కదా అంటే రాలేనండి అంటాడు ఏంటి ఏమండి మీరు చేసే జాబ్ ఏంటండి అని అంటే ఏముందండి ఏదో ఆఫీస్లో వచ్చిన జాబ్ అండి మరి వచ్చి కూర్చొని వినొచ్చు కదా అంటే ఖాళీ లేదండి ఏంటి నువ్వు చేసే చిన్ని వ్యాపారానికి వచ్చి కూర్చొని దేవుని మాటలు వినేటువంటి తీరిక లేదంటున్నావు రెండు నువ్వు చేసే జాబ్ అది చాలా చిన్నది అయినప్పటికీ కూడా నా ఖాళీ లేదండి అని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఇంత చిన్న హోద చిన్ని పరిస్థితుల్లో చిన్ని వ్యక్తిగా ఉన్న నువ్వు వినడానికి ఇష్టపడటం లేదు ఒకవేళ వింటారండి కొంతమంది వింటారు ఎప్పుడు వింటారు చెప్పు అంటారా వాళ్ళకంటే కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వింటారు బాగా వినండి వింటారు ఎప్పుడు వింటారు వాళ్ళ స్థాయి ఏదైతే ఉందో చూసుకుంటారు వీడు చెబుతున్నాడు కానీ వీడి స్థాయి ఏంటి వీడు చెబుతున్నాడు కానీ వీడు హోదా ఏంటి అంటే స్థాయిని చూసి హోదాని చూసి నువ్వు వచ్చి కూర్చొని వింటున్నావు నన్ను అడిగితే నువ్వు హోదాను బట్టి స్థాయిని బట్టి వచ్చి కూర్చొని వింటున్నావు అని అంటే నీకు వినే స్వభావం లేదు అని అంటాను ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప హోదా ఇంత గొప్ప పలుకుబడి రాజుతో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడగలిగినంత గొప్ప ఆధిక్యత కలిగి కూడా అతను వింటున్నాడు విన్నాడు ఎవరు చెబితే విన్నాడు చెప్పమంటారా ఒక చిన్నది చెప్పిందండి ఆయన కంటే గొప్పవాడు కాదు ఆయన కంటే గొప్పవాడు కాదు ఒక చిన్నది చెప్పింది చిన్నది అన్న మాట అక్కడ బైబిల్లో రాయబడింది వాస్తవానికి ఏంటంటే ఎబ్రీలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏంటి యూదులకు ఉన్న అలవాటు ఏంటంటే చిన్నది అనేటువంటి పదాన్ని ఎవరికి ఉపయోగిస్తారు అని అంటే వయసు చెప్పలేదు అక్కడ చిన్నది అని ఉంది చిన్నది అని అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళను చిన్నది అని పిలిచేటువంటి ఒక సాంప్రదాయము యూదులకు ఉంది అందుకే యేసుక్రీస్తుల వారు యాయిరు కుమార్తె దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు చనిపోయిందని అందరూ ఏడుస్తుంటారు యేసు ప్రభులో లోపలికి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు అంటాడు ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే కానీ చనిపోలేదు అంటాడు తలి తాకుమి అంటాడు చిన్నదానా లెమ్ము అంటాడు అంటే చిన్నది అన్న పదాన్ని అక్కడ మనం ఆలోచిస్తే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు లోపున్నటువంటి పిల్లలను చిన్నదిగా పిలిచేటువంటి ఒక అలవాటు ఆనవాయితీ వాళ్ళు కనబడుతుంది యూదులలో అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలలో ఇక్కడ ఈ నయమాను ఈ ఈ హోదా ఈ ఆధిక్యత ఇంత గొప్పవాడై ఉండి ఇతను విన్నాడా అంటే విన్నాడు ఇతను బోధింపబడ్డాడు అంటే బోధింపబడ్డాడు ఎవరి చేత బోధింపబడ్డాడు అంటే తనకంటే గొప్పవాడైన రాజు చేత బోధింపబడలేదు కానీ ఒక చిన్న దాని చేత బోధింపబడ్డాడు ఒక చిన్నది చెబితే విన్నాడు అంటే అక్కడే మనకు అర్థం కావాలి ఇతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ సాత్వికం ఇతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్పతనం ఎవరండి పెట్టారు చాలామంది ఏమంటారు నువ్వేంటి నీ వయసు ఏంటి నీ అనుభవం ఏంటి నీ లెక్క ఏంటి నీ పత్రం ఏంటి చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు కదండి నువ్వు నాకు చెప్తావా నువ్వెవరు ఆడదాని కదా పొలుసుకో అంటారు మగవాళ్ళు పోని మగవాడు చెప్పాడనుకో నువ్వు చదువుకుని చదువు ఏంట్రా నా చదువు ఏంట్రా నా పేరు పక్కన చూసావు ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయో ఆయన నేను చేసే జాబ్ ఏంటో నీకు తెలుసా నాకు వచ్చే జీతం ఎంతో తెలుసా నీకు స్లీ చూపించేవాడు స్లిప్ చూపించమంటావా ఈ బెళ్ళప్పులు చూసావు ఎలా ఉంటాయో ఇవి సహజంగా మనుషులు మగవాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఎలా ఉంటాయి నువ్వు సైన్యాధిపతి కంటే గొప్పవాడు వా ఆయనకున్న ఆధిక్యత కంటే గొప్ప ఆధిక్యత ఉందా నీకు ఏది వీళ్ళు కరెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఒక జిల్లాని వెళ్ళే కరెక్ట్ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేవు రాజుగారి దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళగలిగిన కెపాసిటీ కలిగిన వాడు ఈయన నయమాను సైన్యం అంతా అతని గ్రిప్లో ఉంది అయినా అతను వింటున్నది ఎవరి మాట తెలుసా ఒక చిన్నది పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్నది చెబుతుంటే విన్నాడు ఏం చెప్తుంటే నయమాను ఆ చెంప ఈ చెంప వాయించి నీకు ఎవరు చెప్తున్నారో వెనకురా నీకు చెప్పేది 
అది నీకు ఉపయోగకరమా కాదా అన్నది మాత్రం నువ్వు ఆలోచించు ఇది మనకున్నటువంటి ఒక అతిపెద్ద రోగం అయిపోయింది అందుకే అతడు దేవుడి దృష్టికి చాలా గొప్పవాడిగా ఎంచబడ్డాడు మనం మాత్రం రివర్స్లో తిరోగా అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం కానీ మన కుటుంబం కానీ కారణం ఏంటంటే ఎక్కడో మనలో ఉన్న ఆ ఈగో అంటాం చూసారా మనలో ఒప్పుకోనివ్వదు అసలు కలవనివ్వదు కూర్చొనివ్వదు మాట్లాడినవ్వదు మాట్లాడిన వాడు చెబితే నేను వినటమా వాడేంటి వాడు వయసు ఏంటి వాడు అనుభవం ఏంటి వాడు చదువు ఏంటి వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చూసారా మనం ఎలా మాట్లాడుతుంటావా కానీ ఈ నయమాను అనేటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇతను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కానీ ఎవరు చెప్పుదుగా ఎవరు చెప్పగా వింటున్నాడు అని అంటే ఒక చిన్నదండి అది కూడా ఎవరు తెలుసా చిన్నది అన్నాడు ఆ చిన్నది కూడా దాసి అని చెప్పబడింది ఒక దాసి ఒక పని మనిషి ఒక బానిసగా వచ్చింది తన భార్యకు ఒక బానిసగా ఒక దాసిగా ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్న సమయంలో ఎంత ఓదా కలిగి ఎంత పలుకుబడి కలిగిన ఈ వ్యక్తికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో చిన్నతనకి తెలిసిపోయింది అయ్యో ఇంత గొప్పవాడు కదా నా యజమాని ఇంత గొప్ప హోదాలో ఉన్నవాడు కదా నా యజమాని ఇంత గొప్ప పలుకుబడి ఉన్నవాడు కదా నా యజమాని కానీ ఇంత గొప్ప హోదా పలుకుబడి ఉన్న నా యజమానికి చిన్ని సమస్య అతన్ని బాగా వేధిస్తుంది కదా అమ్మగారు మీరు ఒక పని చేయండి నా యజమానుడికి ఉన్నటువంటి ఆ రోగం ఏదైతే ఉందో ఇది పోయే మార్గం నేను చెబుతానమ్మా మా దేశం మీరు నన్ను అక్కడి నుంచే కదా పట్టుకొని వచ్చా దాసిగా నేను ఆ దేశంలో నేను ఆ దేశస్తురాలని కదా ఇజ్రాయల్ దేశస్తురాలని కదా ఆ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర కానీ నా యజమాని వెళ్ళాడా నా యజమాని సమస్యకు అక్కడ పరిష్కారం దొరకక మానదు అన్నప్పుడు వెంటనే చెప్పేసిందండి భర్తకు నమ్మాడా ఏ అది చెబితే నువ్వేళ్ళ నమ్మావే అన్నాడా అనలేదు అది దాసి రెండోది చిన్నది బానిస అది చెబితే నువ్వు ఎలా విన్నావు ఎలా నమ్మావు అయినా మన దేశంలో లేరా మనకు ఉన్నారు కదా బోల్డంత మంది మనకు ఉన్నాయి కదా ఆలయాలు మనకు ఉన్నారు కదా చాలామంది మరి వాళ్ళ వాళ్ళకంటే కూడా గొప్ప ఎన్ని ఆయన మాట్లాడలేదండి విన్నాడు నమ్మాడు వెంటనే ఈ విషయాన్ని రాజు దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు రాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు రాజా ఏంటి నయమానం ఇదిగో ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడట ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడట మొత్తానికి ఆ దేశానికి నేను వెళితే నాకున్నటువంటి జబ్బు నాకున్న రోగం నాకున్న సమస్య అక్కడికి వెళితే పరిష్కారం అవుతుంది అనగానే అర్జెంటుగా నీకు ఉత్తరం రాస్తాను నుండు అని నయమానుడు నిలవబెట్టి ఉత్తరం రాసి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒకటి దూతకిచ్చేసి రాయబారికి ఇచ్చి వెళుతూ చాలా వెండి ఇరవై మనుగుల వెండి ఆ తర్వాత బంగారం ఆ తర్వాత దుస్తులు అనేకము ఆ ఇతనితో పాటు ఇతనికి ఇచ్చి రథము సైనికులు బందోబస్తుగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయల్ దేశానికి వచ్చేసారో ఇజ్రాయల్ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఉత్తరం తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి ఆ రాజుగారిని కలిశాడు ముందుగా ఆ రాజే యహోరాము అనేవాడు అక్కడ పాలిస్తున్నాడు ఈ యహోరాము అనే రాజుకు ఆ ఉత్తరం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ యహోరాము ఉత్తరం తీ చదువుతున్నాడు ఎందుకంటే అసలు పొరుగు దేశం నుంచి వచ్చింది కదా తీసి చదివిన తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ నీ రోగాన్ని నయం చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడా నీ నీ జబ్బును నయం చేయమని మీ రాజు నన్ను నాకు రాజు పంపుతాడా నేను చంపటానికి బ్రతికించటానికి రోగాలు నయం చేయటానికి నేనేమైనా దేవుడినా అని లేదు దీని వెనకాల ఏదో గూఢచర్యం ఉంది దీని వెనకాల ఏదో రహస్యం ఉంది లేదు దీని వెనకాల మీ రాజు ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అని తప్పుడు ఆలోచనలతో పిచ్చిక్కిన వాడే యహోరాము తను వేసుకున్న బట్టలను వాడే చింపేసుకున్నాడని రాయబడింది అక్కడ అంటే ఇక్కడ యహోరాం రాజు యొక్క ఫెయిల్యూర్ చెప్పమంటారు ఎక్కడ ఇజ్రాయల్ రాజు యొక్క ఫెయిల్యూర్ అంటే వాడున్నటువంటి దేశం 
ఆ దేశంలో ఒక దైవజనుడు ఒక ప్రవక్త ఉంటే ఆ దేశంలో ఒక దైవజనుడు ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అన్న సంగతి ఆ రాజు గుర్తించకపోవడం దురదృష్టికరం మీకు అర్థమైంది ఆ రాజే గుర్తించకపోవటం ఆ దేశం ఏమండి ఆయన దేశంలోనే ఉన్నటువంటి గొప్పవాడైనటువంటి ఆ ఎలిష అనేటువంటి ఆ దైవజనుడి కోసం ఆ ప్రవక్త కోసం ఏమండి ఇతను గుర్తించకపోవటం అనేది ఎంత చీకట్లో ఉన్నాడో రా ఎహో రామ్ రాజు అనేవాడు మనకు అర్థం కావాలి కారణం ఏంటంటే వాడి ఫ్యామిలీ మంచిది కాదు ఎవరిది ఆ ఫ్యామిలీ అంటారా ఆహాబు వంశం అది ఆహాబు యజువేలుడు కొడుకే కదా ఎహోరామ్ అనేవాడు వాడేం చేశాడు ఆహాబు వచ్చి యజువేలు వివాహం చేసుకొని ఇరువురు కలిసి అసలు అక్కడ ధర్మశాస్త్రం అని కానీ యహోవా అని కానీ దేవుడు అని కానీ అన్నీ కూడా తీసేసి ఈ యజువేలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిందో అన్నీ అక్కడ పెట్టేసి మొత్తం ప్రజలందరినీ కూడా పాడు చేసి పడేసింది కదా అందుకే అక్కడ దేవుని ప్రవక్తలను అందరు కూడా చంపించేసింది కదా అందుకే ఇక్కడ యహోరాముకు ఇక్కడ దేవుడు నిజ దేవుడి యొక్క ప్రవక్తగా ఒక దైవజనుడు గొప్పవాడు ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆ సంగతి కూడా తెలియని స్థితిలో పరిపాలన చేస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు మనకు కూడా అంతే లేండి మన కళ్ళు మూసుకొని పోతుంటాయి మన దగ్గర ఎంత విలువైన వ్యక్తి ఉన్నా ఎంత జ్ఞానం చెబుతున్నా మన కోసం ఎంత ఆలోచిస్తున్నా మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నా మన కళ్ళకు పొరలు కమ్ముకుంటాయి మనకు తెలియదు మనకు అర్థం కాదు మనం ఎంతసేపు ఎక్కడో దూరాన్ని వెతుకుతుంటాం దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క విలువను మనం తెలుసుకునే లోపు జీవితం ముగిసిపోద్ది లేదా ఆ వ్యక్తి అయినా దూరం అయిపోతాడు ఇది ఒకప్పుడు యహోరాము యొక్క జీవితంలో అదే కనబడుతుంది అంటే పొరుగున ఉన్నటువంటి ఒక రాజు ఉత్తరం రాసి ఈ రాజు ఎద్దుకు పంపినంత వరకు అది చదువుకున్న తర్వాత కూడా వాడికి అర్థం కాక బట్టలు చింపుకుంటున్నాడు అని అంటే ఏ పొజిషన్ అండి వాడిది మీరు ఆలోచించండి ఇక అప్పుడప్పుడు నిజంగా నాకు అదే అనిపిస్తుంటుందండి ఏంటమ్మా మీ బాబు మీ ఆవిని గురించి నీకేం తెలీదా అంటే ఒక భార్య ఒక భర్త గురించి కూడా ఆలోచించలేని ఎవరో చెబితే కానీ తెలుసుకోలేదనమాట అలానే ఒక భార్య యొక్క కష్టాన్ని భార్య యొక్క త్యాగాన్ని ఎవరో చెబితే తప్ప భర్త తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అని అంటే ఏంటి అంత బిజీయా ఎవరో చెప్పాలా నీ భర్త యొక్క కష్టం నీ భర్త యొక్క శ్రమ నీ భర్త యొక్క త్యాగం అలానే భార్య నీ భార్య నీ కొరకు ఎంత ప్రయాసపడుతుందో నీ కుటుంబం కోసం పిల్లల కోసం ఆవిడ ఎంత శ్రమ పడుతుందో ఎంతగా యాతన అనుభవిస్తుందో ఎవరో చెబితే తప్ప నీ కళ్ళు తెరవబడవా అంటే ఇది ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఏమంటే కుటుంబాల పరంగా చూసినప్పుడు ఒక సేవకుడి పరంగా మనం చూసినప్పుడు ఇలా ఉంటే ఆ రోజు సేమ్ యహోరాము యొక్క జీవితాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు పొరుగును ఉన్న రాజు ఉత్తరం రాసి తన యొద్దకు పంపినప్పుడు దాన్ని చదివితే కూడా వాడికి ఇంకా అర్థం కాక వాడికి వాడు పిచ్చోడైపోయినట్టుగా బట్టలు చింపుకున్నాడు ఈ విషయం వెంటనే రాజుకు ఏమండి ఎలిషాకు అర్థమై తెలిసిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు వెంటనే ఎలిష వర్తమానం పంపించేశాడు నువ్వెందుకయ్యా రాజు బట్టలు చింపుకుంటున్నావు పంపించు నా దగ్గరకు ఉన్నాను కదా ఇక్కడ నేను నా దగ్గర నా కోసమే వచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు దేవుని ప్రతినిధిగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనే సంగతి కూడా నీకు తెలియక నువ్వెందుకయ్యా నీ బట్టలు చింపుకుంటున్నావు నువ్వేవరి ఒక పంపించు అతన్ని నా దగ్గరకు అనగానే అప్పుడు బయలుదేరి రాజుగారి దగ్గర నుంచి అప్పుడు బయలుదేరి ప్రవక్త దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఎవరు ఎవరు వస్తున్నారు నయమాను వస్తున్నాడు నయమాన్ ఎవరు అతను హోదా ఏంటి అతను సైన్యాధిపతి బాగా పలుకుబడి ఉన్నవాడు డైరెక్ట్గా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడగలిగినంత ఉంది అతనికి అతను ఎలా వస్తున్నాడో అతను ముందు వెనకాల పరిస్థితి ఏంటో ఎక్కడికి వచ్చాడో ఒక్కసారి బైబిల్లో చూద్దాం ఇప్పుడు రాజుల రెండవ గ్రంథం అదే ఐదవ అధ్యాయంలో రాజుల రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం ఏమండి ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో నయమాను చూసారు గుర్రము కాదు నయమాను తొమ్మిదవ వచనంలో నయమాను గుర్రములతోను రథములతోనూ వచ్చి ఎలిష ఇంటి ద్వారము ముందర నిలిచి ఉండగా ఎంత హడావుడు ఉంటుంది చెప్పండి మొన్న గత నెలలో రండి మా మా చర్చి దగ్గరికి ఇక్కడ పాండంపురం చర్చి దగ్గరికి జిల్లా జడ్జి గారు వచ్చారు ఆదివారపు ఆరాధనకు అంటే 
జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆయనే మన చర్చిలో వర్షిప్కి వచ్చాడు ఆయన ఆరాధనకు వచ్చాడు ఆయన ఆరాధనకు వచ్చేటప్పటికే ఏమండి ఆయన ఏమంటారు ముందు ఒక రెండు జీవులు వెనకాల ఒక రెండు జీవులు మధ్యలో ఆయన కారు ఆయన ఎస్కాటు ఆయనతో పాటు వచ్చిన మిగతా వాళ్ళు అంటే ఆయన ఒక ప్రైవేట్ కా ప్రోగ్రామ్ ప్రైవేట్ కార్యక్రమం అది ఆయన ఆయన పర్సనల్ అది ఆయన ఒక ప్రైవేట్గా ఆయన ఒక పర్సనల్ కార్యక్రమానికి వస్తేనే ఇలా ఉందంటే అఫీషియల్ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాడంటే ఇంకా చాలా బిజీగా ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా చాలా రద్దీగా ఉంటుంది ఇక్కడ గుర్రములు అన్నాడు తర్వాత ఏమన్నాడు రథములు అన్నాడు ఎన్ని గుర్రాలు ఎన్ని రథాలు ఎందుకంటే సైన్యం అంతా ఆయన చేతిలోనే ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్ని గుర్రాలతో రథాలతో ఈ ఎలిషా గారి యొక్క ఇంటి ద్వారము యొద్దకు రాగానే ఆ వీధిలో కానీ ఆయన ఇంటి ముందు కానీ ఎంత హడావుడు ఉంటుందో ఎంత కోలాహలం ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరు ఊహించండి పొరుగున ఉన్న సిరియా దేశానికి చెందిన సైన్యాధిపతి వచ్చాడట ఆ సైన్యాధిపతి రాక ముందు అనేకమైనటువంటి గుర్రాలు వెనక అనేక రథాలు వీటన్నిటి మధ్య ఈ నయమాను అనేటువంటి సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడ నిలబడ్డారు దైవజనుడైన ఎలిషా ఇంటి ముందు నిలబడ్డారు ఈ సమాచారం ఎలిషా గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోగానే పరిగెత్తుకొని వస్తాడేమో అని పాపం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎవరు నయమని ఎందుకంటే వచ్చింది ఎవరు దేశ సైన్యాధిపతి వచ్చాడు కదా పరిగెత్తుకొని వస్తాడేమో చూస్తున్నాడు విషయం ఏంటంటే కనీసం ఎలిషా గారు ఇంట్లో నుంచి అడుగు కూడా బయటపెట్టలేదు మనం అనుకోండి ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే చాలండి మనకు మినిస్టర్ గారు రావాల్సిన పని లేదు ఎమ్మెల్యే గారు వస్తుంటేనే ఏమంటే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు చేసే హడావుడి మామూలుగా ఉండదు మనకు తెలియని ఉంది ఎంతమందిని మనం చూడట్లేదంటారు విచిత్రం ఏంటంటే ఎలీషా అసలు నయమానుని చూడటానికి ఇష్టపడలేదు ఏమయ్యా ఎలీషా గారు ఎలీషాకి చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారండి మర్చిపోకూడదు ఎలీషా గారికి చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారు చాలామంది ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు ఆయన దగ్గర వాక్యం వాళ్ళందరూ ఏమండి ఎలీషా గారు సార్ వచ్చారండి నయం గారు వచ్చారు నయమాన్ గారు వచ్చారండి ఆయనతో పాటు చాలా రథాలు వచ్చేయండి చాలా గుర్రాలు వచ్చేయండి బయట అంతా చాలా సందడిగా ఉందండి చాలా ఆర్భాటంగా ఉందండి మీరు రారా బయటికి నేను రాను ఎందుకు దైవజనుడిను దైవజనుడిని నేను ఏమండి అతను ఎందుకు వచ్చాడో నాకు తెలుసు రైట్ అతనికి ఉన్నటువంటి రోగం ఒకటి ఉంది అతనుకున్న సమస్య ఒకటి ఉంది ఆ సమస్య ఆ రోగమే కుష్టు కనుక మనకి పరిష్కారం కావాలి పరిష్కారం కావాలి నేను బయటకు వచ్చి శేఖాండి ఇచ్చో ఎదురుగా ఇవన్నీ వద్దు అతని సమస్యకు పరిష్కారం కావాలి కనుక చెప్పండి వెళ్ళి అన్నాడు ఏమని చెప్పమంటున్నాడు చూద్దాం తర్వాత మాటలో పదవ వచ్చిన వాళ్ళు ఏమని చెప్పమంటున్నాడు చూస్తారా పదవ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలిష నీవు యోర్ధానుకు పోయి నీవు యోర్ధానికి పోయి ఏడు మారులు స్నానము చేయుము నీ ఒళ్ళు మరల బాగై నీవు శుద్ధుడు వగుదు అని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపాడు ఆయన వెళ్ళలేదండి ఏంటండి ఎలిష గారు ఏమండి ఎలిష గారు ఇది మరీ అన్యాయం అండి పాపం ఎందుకంటే సిరియా దేశం నుంచి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మరో దేశం పొరుగు దేశం నుంచి వచ్చాడు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన దగ్గర నుంచి నీతో హడావుడిగా మళ్ళా ఈ ఆర్భాటంతో మళ్ళా మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇంత ప్రయాసపడి ఇంత ప్రయాణం చేసి ఇంత మందితో అందులో తన చుట్టూ ఉన్న సైనికులు అందరూ కూడా ఎవరండి తన కింద పనిచేసే వాళ్ళు బాగా ఆలోచించండి ఇక్కడ తన చుట్టూ ఉన్న సైనికులు అందరూ ఎవరు ఈయన సైన్యాధిపతి అంటే కింద ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరు మీకు అర్థమైందా ఆయన చుట్టూ ఆయన కింద మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన కింద ఉన్న వాళ్ళే ఆయన కింద పనిచేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ హెడ్ ఇతనే ఎలిషా గారు రాకుండగా అతన్ని యోర్ధాన నదిలోనికి వెళ్ళి ఏడు మారులు మునగమని చెప్పి ఒక వ్యక్తితో కబురు పెట్టేటప్పటికీ ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఏమండి నయమాను గారు ఎవరు ఇక్కడ అనగానే నేనే ఎలిషా గారు అంటున్నారు మీరు యోర్ధాన నదిలోనికి వెళ్ళి ఏడు మారులు మునగమని చెప్పాడు అనగానే ఆయన రాడా ఆయన రాడా ఆయన రాడట అనగానే చుట్టూ ఉన్న వారంతా నవ్వుకుంటారా వచ్చిన సైన్యాధిపతి వస్తే రాడా మేమైతే సెల్యూట్ల మీద సెల్యూట్లు కొట్టాలి మేము వెనుకు 
ఇటు రాడా కనీసం మనిషి రాడా బయటికి చెప్పమన్నాడు మీరు ఎవరిధారు నదికి వెళ్ళి ఏడు మార్లు మీరు మునిగితే మీ ఇష్టం అని చెప్పగానేనండి అతనికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఇన్సల్ట్ ఒక అవమానంగా అక్కడ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏమండి మిమ్మల్ని ఎవరినైనా ఏమండి ఒక మాట అంటే మీరు పది మందిలో ఒక మాట అంటే ఎలా ఉంటే చెప్పండి అస్సలు చెప్పను కూడా చెప్పరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతారంతే భోజనం కూడా చేయరు వెళ్ళిపోతారంతే ఇక మళ్ళీ కనపడతారు లేదో కూడా చెప్పలేవు లేదా మళ్ళీ భుజగించడానికి మళ్ళీ ఎంతమంది వెళ్ళాలి ఇంటికి ఆ తర్వాత వస్తారో లేదో అన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు మరలా ఇది ఇది మన మనమైతే ఇది మన మన విషయంలో జరిగేది ఎందుకంటే మనం అంత అర్థజ్ఞానులం కదా అంటే ఏది సాగి సరిగా తెలియదు లోకము తెలియదు దేవుడు తెలియదు అందుకే మనం ఇలా ఉంటాం కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే వాస్తవానికి ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నాడో ఈ మాట తను రాకుండా ఒక దూతతో కబురు పెట్టేటప్పటికీ చూద్దాం ఇతను కూడా ఏమైపోయాడు అంటే ఆ మాట విన్న తర్వాత ఆ పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని అసలే సైన్య అధిపతి అంటే మిలిటరీలో ఏమంటే మాకు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి వాళ్ళు మామూలు పోలీసులకే కోపం ఎక్కువ అలాంటిది మిలిటరీలో ఉన్న వాళ్ళకంటే ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఇంకా ఇంకా చాలా రఫ్గా ఉంటారండి వాళ్ళు అస్సలు మీకు తెలుసు కదా కరోనా టైంలో బయటికి వస్తే అంతేనండి ఇంకా బాధటమే కొట్టటమే ఎవరని కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మిలిటరీ వాళ్ళు 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 అంతే ఉంటారు అంతే ఎవరు ఇక్కడ సైన్యాధిపతి అంటే ఎలా ఉంటాడు ఇక చూడండి కోపము తెచ్చుకొని తిరిగిపోయి ఇట్లా నేను అతడు నా ఎద్దకు వచ్చి నేనేమనుకున్నాను తెలుసా నాకు రోగం ఉందని చెప్పితే చెప్పగానే అతను నా ఎద్దకు వస్తాడు అనుకున్నాను నా ఎద్దకు వచ్చి చూడండి తర్వాత మాటలో అతడు నా ఎద్దకు వచ్చి అతడు నా ఎద్దకు వచ్చి నిలిచి తన దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలము మీద ఆడించి కుష్టరోగమును మాన్పునని నేననుకుంటా నువ్వు అనుకుంటే ఎలా అవుతుందయ్యా అయ్యా నయమా నువ్వు అనుకుంటే ఎలా అవుతుంది దైవజనుడి దగ్గరికి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు మీరు ఈ ట్యాబ్లెట్ రాయండి అని నువ్వు చెప్తావు ఏంటి ఆయనకు ఆయనకు నువ్వు చెప్పే పోతే నువ్వే తెచ్చుకోవచ్చు కదా డాక్టర్ గారు నాకు ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి అని నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు చెప్తావా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఆయన రాస్తాడు నీకు ఏ టెస్టులు అవసరమో ఆయన రాస్తాడు నీకు ఏ ట్యాబ్లెట్ అవసరమో ఆయన రాస్తాడు నీకు ఏ ఇంజక్షన్ అవసరం అంతే తప్ప నువ్వు డాక్టర్ గారు చెప్పటం కాదు ఎందుకంటే సమస్య నీది రోగం నీది కానీ ఇతను ఏమనుకున్నాడట నేను వచ్చేసాను కదా నేను వచ్చేసానంటే భయపడిపోయి పారిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాడు వచ్చేసి నా మీద ఎక్కడైతే నాకు రోగం ఉందో అక్కడ చేయి పెట్టి ఆడించి వాళ్ళ దేవుడికి ప్రార్థన చేసి బాగు చేస్తాడు ఇతను ఊహించుకున్నాడు ఇలా కానీ ఇతను అనుకున్న దానికి ఏమైపోయింది భిన్నం అయిపోయింది అసలు మనిషి రాలేదు కబురు పెట్టాడు అది కూడా ఏమన్నాడు అని అంటే ఎవర్ధాన నదిలోనికి వెళ్ళి ఏడుమారులు మునిగిపో అన్నాడు ఇంకా అందుకేనండి కోపం అంటుకుందన్నమాట ఇంకా కపాలాడికి అందుకే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా మాట్లాడే వెంటనే పన్నెండు వచ్చిన చూద్దాం ఇలా మాట్లాడే పన్నెండు వచ్చిన వాళ్ళు దమస్కు నదులైన అబానాయుము ఫర్ఫరును ఇస్రాయేలు దేశములో నదులన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనవి కావా ఏంటి వెళ్ళి యోర్ధా నదిలో మునగమంటున్నాడు యోర్ధా నది అంత గొప్పది ఏంటి మా దేశంలో కూడా నదులు ఉన్నాయి నవాయిము నది ఉంది ఏమంటే ఆ తర్వాత ఫర్ఫరు అనేటువంటి నది ఉంది ఏంటి ఈ రెండు నదుల కంటే ఆ నది అంత గొప్పదా అదేదో అక్కడే మునిగవచ్చు కదా నేను ఇక రాగానే వీళ్ళు అందులో మునిగేయమంటాడా అని చాలా కోపంతో ఇంకేమనుకుంటున్నాడు చూస్తారు ఆ తర్వాత వెంటనే వాటిలో స్నానం చేసి నేను శుద్ధి నొందలేనా అనుకొని రౌద్రుడై ముందు కోపము ఆ తర్వాత రౌద్రం వచ్చేసిందట రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోయాను అయితే అక్కడే ఉంది చూడండి అయితే అయితే అతని దాసులలో చూడండి అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి నాయనా ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము చేయమని నియమించినడలా నీవు చేయకుండగా ఉందువా ఒకవేళ యోర్ధాని నదిలోకి వెళ్ళి మునగమని చెప్పకుండగా వేరే ఇంకా ఏదైనా ఒక కొండెక్కమనో లేకపోతే ఇంకేదో కూర్చోమనో లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఇలా ఉడుపాస ఉండమనో ఏదో ఒక గొప్ప పని చెబితే నువ్వు చేయకుండగా ఉండేవాడివా ఏదో నువ్వు చేయకుండా అయితే ఉండవు కదా కనుక గొప్ప పని నువ్వు చేయకుండగా ఉందువా అని 
ఆయన ఏమిచ్చిన డలను నువ్వు స్నానం చేసి నువ్వు పోయి నువ్వు చేయకుందవా అయితే స్నానము చేసి శుద్ధుడు కమ్మను మాట దానికంటే అంటే ఇంకా మిగతా ఆయన ఒకవేళ చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా చాలా కష్టమైనవి చెప్పేవాడు ఒకవేళ అదే ఒకవేళ నువ్వు చేసినప్పుడు దానితో పోల్చుకుంటే వెళ్ళి మునగటం అని పెద్ద కష్టమా అయ్యా దానికంటే ఇది చాలా మేలు కాదా అని చెప్పినప్పుడు అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు ఎవర్ధాను దైవజనుడు చెప్పినట్లు ఆ పదం చూడండి అక్కడ దైవజనుడు చెప్పినట్లు ఏమండి ఇక్కడ చిన్నది చెప్పింది చిన్నది కదా అని చెప్పి పక్కన పెట్టాడా పెట్టలేదు రెండు దైవజనుడు చెప్పినట్లు అన్నాడు దైవజనుడు కదా అని ప్రక్కన పెట్టబోయాడు కానీ ప్రక్కన పెడితే దైవ ఏమో నయమాన చరిత్ర వేరుగా ఉండేది కానీ దైవజనుడు చెప్పినట్లు అంటే ఏమర్థం అవుతుంది ఈ మాటలు అంటే దైవజనుడు చెప్పింది వినాలి దైవజనుడు చెప్పినట్లుగా చేయటం మంచిది ఎందుకంటే దైవజనుడు ఎప్పుడు తన స్వార్థం కొరకు తన స్వలాభం కోసం ఏది చెప్పడు మీ మేలు కోరి చెప్తాడు మీ ప్రయోజనం కోరి చెప్తాడు ఆయన ఎందుకంటే దైవజనుడు మీ మీద పడి బ్రతికేవాడు కాదు మీ కొరకు బ్రతికేవాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను దైవజనుడు అనేవాడు మీ మీద పడి బ్రతికేవాడు కాదు మీ కొరకు బ్రతికేవాడు ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే మీ కొరకు బ్రతికేవాడు ఆయన ఎలిష యొద్దకు మాకు తర్వాత అర్థమవుతుంది బోరుడు తీసుకుని వచ్చాడు కానుకలు చాలా కానుకలు తీసుకుని వచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కూడా మనం ఆలోచించవలసింది దాసుడు వచ్చి చెప్పాడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు అదే కదండి అక్కడ మనకు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే దాసుడు తన కింద పని చేసే దాసుడు అక్కడేమో ఇంట్లో బానిస దాసి చిన్నది చెప్పింది వయసులో చిన్నది బానిస బానిసని చూడక వయసులో చిన్నదని చూడక దాని మాట విని ఏమంటారు సిరియా దేశం నుంచి కన ఏమంటారు పాలస్తీ ఏమంటారు ఇజ్రాయల్ దేశానికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరు మాట వింటున్నాడు దాసుడు మాట విన్నాడు అంటే దాసుడు అంటే తన దగ్గర పని చేసేవాడు తన కింద కేడర్ వాడిది నా కింద పని చేసేవాడు ఎవరా నువ్వు నువ్వు చెబితే నేను వినాలా నువ్వెవరా నాకు చెప్పడానికి ఈ విధమైనటువంటి అహంకారానికి గర్వానికి పోలేదు నయమాను అందుకే ప్రారంభంలో ఒక మాట చెప్పాను నయమాను గురించి ఏమన్నా ఏమన్నా గుర్తుందా బోధింపబడేవాడు బోధించేవాడు కాదు బోధింపబడేవాడు బోధ వినేవాడు ఇంకా చెప్ప బోధ వినేవాడు అంటే నయమానులో ఉన్న గొప్ప మనసు ఏంటంటే వినే మనసు ఉంది ఆ వినే మనసు ఆ చెప్పేవారు చిన్నవాళ్ళు చెబుతున్నారా దాసులు చెబుతున్నారా బానిసలు చెబుతున్నారా ఎవరు చెబుతున్నారు అన్నది కాదు చెబుతున్న విషయం ఏంటి అని ఎవరు చెప్పినా వినే అందులోని సత్యాన్ని ఆలోచించగలిగే మంచి మనస్సు కలిగిన వాడు నయమాను నీకుందా మనసు మనకు ఉండాలని అండి నయమాను చరిత్రను నయమాను జీవిత గాథను దేవుడు ఇందులో పెట్టడంలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎందుకు చెప్పాడు రై అంత హోదా కలిగిన వాడు అంత హోదా ఉంది చూసావా అతనికి అంత పలుకుబడి ఉంది చూసావా అంత హోదా అంత పలుకుబడి కలిగినటువంటి అతనే చిన్నది బానిస చెప్పినప్పుడు వింటే దాసుడు చెప్పగా వింటే నీకేం పోయే కాలం రా వినడానికి నువ్వెందుకు వినట్లేదు వినే మనసు నీకెందుకు లేదు అని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడండి దేవుడు మాటలు రైట్ వెళ్ళాడా దైవజనుడు చెప్పినట్లు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చూస్తారా చూద్దాం తర్వాత మాటలు చూద్దాం ఆ తర్వాత మాటల్లో మనం చూస్తుంటే ఆ ఏమంటే అయితే అతని దాసులు ఒకడు వచ్చి ఈ మాట చెప్పగానే పద్నాలుగు వచ్చిన అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్ధాను నదిలో ఏడు మారులు మునగగా అన్నాడు ఆ యోర్ధాను నది దగ్గరికి వెళ్ళాడు యోర్ధాను నదిలో మునుగుతున్నాడు మొదటిసారి మునిగాడు లేచాడు రెండోసారి మునిగాడు లేచాడు మూడోసారి మునిగాడు లేచాడు ఏమి తేడా కనిపించడం లేదు కృష్ణోకం అలానే ఉంది నాలుగోసారి మునిగాడు లేచాడు ఐదోసారి మునిగాడు లేచాడు ఆరోసారి కూడా మునిగి లేస్తున్నాడు అందరూ చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా ఉత్కంఠగా చూస్తారు ఈరోజు కర్ణాటక రిజల్ట్స్ కోసం ఎంత ఉత్కంఠగా చూసిన దేశం అంతా మీకు తెలుసో లేదో తెలుసంటే 
ఈరోజు యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా టీవీలకు అతుక్కొని పోయి సెల్ ఫోన్లకు అతుక్కొని పోయి ఎందుకంటే కర్ణాటకలో రిజల్ట్స్ ఎవరు ఎవరో ఎవరో ఎందుకంటే పాప మోడీ గారు కూడా చాలా రోజుల పాటు దేశాన్ని వదిలేసి కర్ణాటకకి వెళ్ళిపోయి అక్కడే పాగా వేసి చాలా ప్రయత్నం చేశాడు అక్కడ ఏమంటే జరిగిందే చెప్తున్నా టీవీలో వచ్చేది చెప్తున్నాను అందుకే దేశమంతా కూడా చాలా ఉత్కంఠగా చూసింది ఏమండి మొత్తానికైతే అక్కడ గెలవలసిన పార్టీ గెలిచేసింది ఇక్కడ కూడా మొదటిసారి మునిగాడు లేచాడు చుట్టూ ఏమున్నాయి రథాలు ఉన్నాయి చుట్టూ ఏముంది గుర్రాలు ఉన్నాయి అంటే గుర్రాల మీద రథాల మీద వచ్చిన తన కింద ఉన్నటువంటి సైనికులు అందరూ కూడా మా యజమాని అయినటువంటి నయమానుకు కలిగిన ఈ కుష్ఠ రోగం ఏడు మాలు నా యోర్ధానులు మునిగితే పోతుందన్నారు మొదటిసారి మునిగాడు లేచాడు చూసుకుంటున్నాడు ఏమీ తగ్గలేదు రెండోసారి మునిగాడు లేచాడు ఏమీ తగ్గలేదు మూడోసారి మునిగాడు లేచాడు ఉత్కంఠ ఇక ఆరోసారి వచ్చేసింది ఇక ఫైనల్ ఏడవది ఒకవేళ ఏడోసారి మునిగి లేచేటప్పటికి పోకపోతే ఎందుకు ఏడు మార్లు ఒకవేళ నిజంగా నేను అక్కడ మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి మునిగిన ఏ మార్పు లేదు కదా చి నేను ఎందుకు మునగాలి అని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి లేదు ఏడు మార్లు మునగమని చెప్పటం వలన ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పమంటారా ఆలోచిస్తుంటే సంపూర్ణంగా తను విధేయుడు అయ్యాడా కాలేదా దైవజనుడు చెప్పిన మాటకు ఏడు అంటే పరిపూర్ణమని అర్థం బైబిల్లో ఏడు అంటే సంపూర్ణమని అర్థం అంకికున్నటువంటి అర్థం అది అంటే సంపూర్ణ దైవజనుడు చెప్పిన మాటకు సంపూర్ణ విధేయత చూపించాడా కా లేదా అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మీరు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలలో ఉంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మీ ఇష్టమే కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం చాలా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం వచ్చి అనే చేయమంటారా వద్దంటారా ఇక వెళ్ళమంటారా వద్దంటారా అంటే ఎలాగో మనం వెళ్ళమంటాం అన్న సంగతి తెలిసే ముందుగా డిసైడ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంటారు అనమాట అలాంటి మా దగ్గరకు చదువుతుంటారు మీ వద్దని చెప్తామని కొన్ని సంగతులు ఉంటే చూసారా అవి మమ్మల్ని అడగరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు చాలా తెలియగలలు అండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూడండి ఏదైనా మంచి పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మాకు చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటాడు మా వాళ్ళు ఉంటారు కదా మా దగ్గర ఉంటారు కదా బ్యాచి ఏదైనా మంచి పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఏదైనా కొనే పని మీద ఏదైనా దేవుని పనికి అవసరమైన వస్తువులు అయినా కొనేటప్పుడు మాత్రం ఏమంటారంటే ఇగో అనే వెళ్ళేసి ఇది తీసుకురావాలి అది తీసుకురా అది తీసుకురావాలి అంటారు అప్పుడు ఎలాగో మేము వద్దాం కదా వెళ్ళిపోతారు ఇక మిగతా టైంలో చూసారా అసలు అడ్రస్ ఏముండదు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అప్పుడు మాకు అర్థమైపోద్ది ఇలా వెదవ పని చేయడానికి వెళ్ళాడనమాట తినడానికి వెళ్ళుంటారు తిరగడానికి వెళ్ళుంటారు ఇదేందనంటే సహజ లక్షణం అది అంటే ఈరోజు చాలామంది అలానే ఉంటారు కదా విశ్వాసులు ఎలాగో మీ ఓకే చెప్పే విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో కాదరణ విషయాల దగ్గరికి మాత్రం వచ్చేసి అన్నయ్య గారు చేయమంటారా వెళ్ళమంటారా ఆ వెళ్ళొచ్చా పర్వాలేదా వెళ్ళండి అంటాం కొన్ని ఉంటాయి అసలు చెప్పనే చెప్పరు మాకు వెళ్ళిన తర్వాత కానీ మాకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళారా అని చేసిన తర్వాత కానీ మాకు తెలియదు చేశారా అని ఇక్కడ కూడా దైవజనుడు మాటకు సంపూర్ణముగా అంటాను అది ఏడు మారులు అన్న మాటలో ఉన్న అర్థం అదే అనమాట ఏడో మారు మునుగుతున్నాడు అలా ఏడో మారు మునిగాడు లేచాడు లేచేటప్పటికీ తన దేహం ఎలా మారిపోయింది తెలుసా పసిపిల్ల వంటి దేహముగా మారిపోయింది ఏంటండి అద్భుతం ఏంటి ఆశ్చర్యం ఇది దేనిలో ఉందో తెలుసా విధేయతలో ఉంది మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ కేవలం ఏంటంటే ఎవరిదాన్ నదిలో నీళ్లకేదో ప్రాముఖ్యత ఉందని కాదు ఇక్కడ అక్కడ నయమాను ఎంత విధేయత చూపించాడు అన్న దాని మీద జరిగిన అద్భుతం అది నువ్వైనా నేనైనా మనం వివరమైనా ఎంతవరకు దేవుని మాటలకు విధేయత చూపించగలుగుతున్నామో అన్న దాని మీద నీ జీవితం నీ కుటుంబం ఆధారపడి ఉంది కొంతమంది ఉంటారు గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉంటారండి గోడ మీద పిల్లని ఎందుకంటారంటే ఎటు వీలితాడు దోకొచ్చు కొంతమంది కొద్ది రోజులు దేవుళ్ళో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు మళ్ళీ అంతలో లోకలు కలిసిపోతుంటారు కొన్ని లోకాచారాలు కొన్ని బైబుల్ చెప్పినవి వద్దు అలా ఎందుకు కొద్ది రోజులు ఏమంటే కొన్ని కార్యక్రమాలు క్రైస్తవుడిగా ఉంటారు కొన్ని విషయాలలో కొన్ని విషయాలలో అన్యుడిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు ఎందుకు ఎందుకు ఈ నులివెచ్చని జీవితం ఉంటే వెచ్చగా లేదా చల్లగా ఉండు ఈ నులివెచ్చని స్థితి ఎందుకు ఈ నులివెచ్చన స్థితిని చూసి దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఉమ్మి వేస్తాను రా అంటాడు వద్దు పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణముగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ క్రిస్టియన్గా మారిపోండి మీరు ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణమైన క్రైస్తవుడిగా మీరు మారతారో అప్పుడే మీరు దేవునికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు విధేయత చూపించినట్లు అప్పుడే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి లోబడినట్లు మన జీవితాలలో ఎందుకు వెండి జరదాలు అని అంటే ఒక్కటే కారణం అండి ఏంటంటే మనం అన్ని విషయాలలో దేవునికి లోబట్టం లేదు చూసుకున్నాడండి పసిపిల్ల వంటి దేహం అన్నాడు కదా ఎందుకు ఆ పదాన్ని ఉపయోగించాడు అని అంటే 
కొత్త నిబంధనలో ఏసుక్రీస్తుల వారు కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మార్పు నుండి చిన్న బిడ్డల వంటి వారైతేనే కానీ దేవుని రాజ్యములో మీరు ప్రవేశించరు అంటాడు చూసారా అంటే ఎలా మారిపోవాలి అన్నాడు అని అంటే మనసు చిన్న బిడ్డల వంటి మనసుగా మారిపోవాలి మనది అంటే చిన్న పిల్లల లాంటి మనసు అంటే ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు ఏముందండి కల్మషం లేని కపటం లేని అసూయ లేని ద్వేషం లేని కలహం లేని ఏమీ లేని మంచి మనసు చిన్నపిల్లలది అలాంటి మంచి మనసు కలిగినటువంటి పిల్లలుగా మేమంటే మనం మారాలి ఇక్కడ కూడా ఆ రోజు నయమాను విషయంలో కూడా పసిపిల్ల వంటి దేహం ఒక విధంగా పసిపిల్ల వంటి దేహమే కాదు మనసు కూడా అదేనండి ఏమండి పసిపిల్లల్ని మీరు చూడండి వాళ్ళకి ఏమైనా తెలుసా అండి ఏమండి వాళ్ళు ప్లెగ్లో వీలు పెట్టమన్నా పెడతారండి వాళ్ళకి తెలుసా తెలీదు వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా తాగేస్తారు వాళ్ళకి తెలీదు అంటే పసిపిల్లల మనస్సు అంటే మనం ఏం చెబితే అది వినే మనసు పిల్లల మనస్సు సేమ్ ఇక్కడ నయమాను జీవితాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు బానిస కదా అది చెబితే వినటమేంటి అందులో చిన్నది కదా నా ఏంటి దాని వయసు ఏంటి నా వయసు ఏంటి నా హోదా ఏంటి నా పొలుగుబడి ఏంటి ఒకవేళ ఆ రోజు అలానే అనుకొని ఒక నిర్లక్ష్య పెట్టుంటే ఈరోజు ఆ కుష్టి రోగం పోయేదంటారా చెప్పండి ఆఖరికి ఆ దేశం వచ్చిన తర్వాత ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రవక్త పలికిన మాటలకు కోపం తెచ్చుకొని మరలా వెనకకు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న సమయంలో దాసుడు వచ్చి చెప్పాడు అయ్యా ఎలాగో వచ్చారు కదా ఒక్కసారి అలా వెళ్ళి మునిగితే ఏం పోతుంది అయ్యా అని ఒక దాసుడు దాసుడుగా నువ్వు నాకు చెప్పటం ఏంట్రా అని ఒకవేళ అనుకుని వెనకకు తిరిగి వెళ్ళిపోతే నిజంగా అతను కుష్ఠరోగం పోయేదా లేదు దాసుడే కదా పర్వలేదు అని ఆగి తగ్గి వెళ్ళి మునిగాడు కనుకనే మంచి దేహాన్ని పొందుకోగలిగాడు నిజంగా మరలా వచ్చేసాడండి ఎలిసే దగ్గరకు వచ్చేసాడు ఎలిసే దగ్గరకు వచ్చి చాలా కానుకలు ఇవ్వబోయాడు చాలా బహుమతులు చాలా కానుకలు ఇచ్చేసాడు ఎవరు ముందు పెట్టేశాడు అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు పదిహేను వచ్చినవులో పదిహేను వచ్చినవులో అప్పుడు అతను తన పరివారము చూసారు అక్కడ పరివారము రథాలు గుర్రాలు అన్నాడు ఇక్కడ పరివారము అన్నాడు అంటే పెద్ద సైన్యం అనమాట అప్పుడు తన పరివారముతో కూడా దైవజన దగ్గరకు తిరిగి వచ్చి ముందర నిలిచి చిత్తగించము ఇస్రాయల్లో ఉన్న దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు ఆ ఒక అన్యుడు అండి ఇతను విషయం ఏంటంటే ఇతను అన్యుడు ఏమండి దేవుని నమ్మిన వాడు కాదండి ఎక్కువ దేవుని ఎరిగిన వాడు కాదండి తను ఒక అన్యుడండి ఒక అన్యుడిగా వచ్చాడండి ఆ నిజంగా ఇస్రాయల్ ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి మీద మరి ఒక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును ఇప్పుడు నీవు నా దాసుడవై నా ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడనైన నా యొద్ద బహుమానము తీసుకునవలసింది కా అతనితో చెప్పగా ఎలిష అంటున్నాడు ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నానో ఇస్రాయేల్ దేవుడు నా యహోవ జీవముతోడు నేను ఏమీ తీసుకొనో నువ్వేం తీసుకొచ్చావో ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ పెట్టడానికి వీల్లేదు మళ్ళా అన్ని తీసుకెళ్ళిపో ఏమనుకున్నారండి ఆ రోజుల్లో దైవజనులు అంటే ఎలిష మొత్తం తీసుకెళ్ళిపో అన్నప్పుడు అక్కడ పోనీలే ఎలాగో వద్దన్నాడు కదా అని చెప్పి వెంటనే సంకన పెట్టుకోలేదు మనలు కొంతమంది ఉంటుంటారండి కానుక పడుతుంటారు కొంతమంది అలా వదిలేని అన్న కానీ అంటే జోలు పెట్టేసుకుంటారు ఆ మాట కూడా చూస్తున్నట్టుగా ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది సేవకులు ఏమండి ప్రార్థనకి వెళ్ళినప్పుడు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో చేతులు పెట్టబోతుంటే వద్దులేని పర్లేదు ఉంచి తీసుకున్నాను అన్నారనుకోండి ఆ మాట ఎప్పుడు అంటారని చూస్తుంటారు అంతే ఏమంటే చేతిలో పట్టుకుంటారు తీసుకోండి 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 ఇవ్వాలనిపించదు మనసు వదిలేని కానీ జోలు పెట్టేసుకుంటారు ఇక్కడ ఇతను చూస్తారు ఇక్కడ అతను వద్దన్నాడు ఎంత తీసుకొచ్చాడు చూస్తారా ఒకసారి ఎంత తీసుకొచ్చాడు చూస్తారా ఒకసారి ఎంత తీసుకొచ్చాడు చూస్తారా ఏమండి ఎక్కడ చూస్తారు తీసుకొచ్చింది ఐదో వచ్చినవులో అతను ఎంత తీసుకొచ్చాడు తెలుసా ఇరవై మనుగుల విండ్ అంటే సుమారుగా మూడు వందల నలభై కేజీల విండ్ అండి మూడు కేజీలు కాదు మూడు వందల నలభై కేజీల విండి తర్వాత తర్వాత లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల బంగారును అంటే ఆ రోజుల్లోని లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల బంగారం అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం అండి మా ఇప్పటి మాట కాదు అది ఇటు అంత బంగారం తర్వాత పది దుస్తుల బట్టలు మామూలు విషయం కాదండి చాలా తీసుకొచ్చాడు ఏమండి ఎలిష వద్దన్నాడండి ఎలిష వద్దన్న కానీ ఇతను ఏమంటున్నాడు పోనీలు అని నాకు మిగిలిపోయాయి ఇలా అనుకుంటున్నాడా అలా అనుకోవటం లేదు మరి ఏమంటున్నాడు చూస్తారా అతను అతను అప్పుడు ఏమంటున్నాడు అతను యహోవా జీవముతో నేనేమి తీసుకోను నేను అతనితో చెప్పాను అప్పుడు నయమాను అతనిని ఎంతో బతిమిలాడి నేను అపద చూడండి అక్కడ అప్పుడు నయమాను పదహారు వచ్చినప్పుడు నయమాను ఎంతో బతిమిలాడగా అతడు ఒప్పుకోలేదండి 
ప్రతిమిలాడేట ప్రతిమిలాడేట ఏంటండి ఎన్ను ప్రతిమిలాడ అంత ఎంతండి అది చాలా డబ్బులు కదా బట్టలు కదా వెండి కదా బంగారం కదా ఇటు అంత తీసుకోండి 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 అని బ్రతిమిలాడుతున్నాడట అతను ఎంత బ్రతిమిలాడిన అతను ఒప్పుకోలేదట ఒప్పుకోనంత మాత్రాన్న సీరియస్ అయ్యాడా ఏమవ్వలేదండి అప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాడు నిజంగా అతను చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేస్తుందండి నయమాను జీవిత చరిత్రలో నిజంగా నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటేనండి అయ్యా నేను ఇక్కడి నుంచి ఇది చాలా శ్రేష్టమైనది నాకు అర్థమైపోయింది అని మట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు అక్కడి నుంచి ఏమన్నా అక్కడి నుంచి మట్టి తీసుకెళ్తారు కదా రెండు కంచెర గాడిదల మీద ఏమన్నా పదిహేడు వచ్చినవులో ఆ మన్ను నాకు ఇవ్వయ్యా అని చెప్పేసి అని ఆ మన్ను తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోయి ఎందుకు ఈ దేశం చాలా పవిత్రమైన దేశం అని నాకు అర్థమైపోయింది కనుక ఈ పవిత్రమైన ఈ దేశం నుంచి మట్టి నా దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ బలిపీఠం కట్టి ఈ రోజు నుంచి ఇక నేను ఈ యహోవ దేవునికి తప్ప ఇక నేను ఎవరికి బలి ఇవ్వను అని ఒక అన్యుడుగా దేవుని యొక్కకు వచ్చాడు అయితే తనున్న పొజిషన్లో తను ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యాధిపతిగా ఉన్న సమయంలో రాజుతో పాటు ఉంటాడు కనుక వాళ్ళు నమ్ముతున్న రిమ్మోను అనేటువంటి ఒక దేవత ఆ దేవతకు ఉన్న ఒక గుడి అయితే అయ్యా ప్లీజ్ కొన్ని సందర్భాలలో నా రాజుగారితో పాటు వృత్తిరీత్యా నా రాజుతో పాటు నేను ఆ గుడిలోనికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఆ గుడిలో నా యజమాని నమస్కారం చేస్తాడు అతనితో పాటు నేను దాన్ని తాకవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అది నా ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినప్పటికీ వృత్తిరీత్యా నేను ఆ పని చేయవలసి వస్తుంది గనుక దయచేసి దేవుడైన యహోవాను నన్ను క్షమించమని మీరు వేడుకుంటారా ఎవండి ఈ మాటలు చూస్తుంటే ఎంత తగ్గింపండి ఎవరని ఈ మాటలు మాట్లాడుతుంది నా కోసం వేడుకోండి నన్ను క్షమించమని వేడుకోండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట హోదా ఏ హోదా సైన్యాధిపతి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి చాలా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగిన వ్యక్తి ఓ తన చుట్టూ ఎంతో సైన్యం ఎంతో సైన్యము కలిగి పలుకుబడి కలిగి హోదా కలిగి గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నయమాను తనకు వచ్చినటువంటి రోగం తనకు వచ్చిన కుష్ఠరోగం తనకున్న సమస్య ఆ సమస్య కోసం చిన్నది చెప్పిన ఆ మాటను విన్నాడు దాసుడు చెప్పిన మాటను విన్నాడు పరిష్కరించుకోగలిగాడు కనుక మీకు కూడా ఏవో సమస్యలు ఉంటాయి ఏవో రోగాలు ఏవో సమస్యలు ఆత్మ సంబంధమైన సమస్యలు ఉండొచ్చు కుటుంబ సంబంధమైన సమస్యలు ఉండొచ్చు ఎవరు చెప్పిన మంచిని మీరు వినండి తప్ప చిన్నవాడు కదా వాడు కదా వీడి కదా అని ఒకవేళ మనము కానీ ప్రక్కన పెడితే మనం బాగుపడలేం దేవుడు అన్నాడు బలవంతులను సిగ్గుపరచటానికి బలహీనులను అన్నాడు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచటానికి లోకంలో వెర్రి వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని కొరింత మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయ ఇరవై ఏడు వచ్చినలో చెప్తుంటాడండి నిజంగా ఆ రోజు చాలా బలవంతుడు నయమాను కానీ ఒక బలహీనురాలైనటువంటి ఒక దాసిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు చూసారా కనుక ఇక్కడ మీరు కూడా ఏదో సమస్యలతో ఏదో ఒకటి పాపం అనే సమస్య ఏ ఏ రకమైన పాపం నీకు ఉందో ఒకసారి ఆలోచించు ఆ పాపం అనే సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటి ఆలోచిస్తే ఆ పరిష్కారం మీకు దొరుకుతుంది కనబడుతుంది అది ఒక యేసు దగ్గర బైబిల్ దగ్గర ఒక సేవకుడుగా మాత్రమే మీకున్న పరి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపించగలడు కనుక ఇతనిలో ఏమంటే వినేటువంటి స్వభావం వినే గుణం కన కనబడుతుంది సాత్వికం కనబడుతుంది తగ్గింపు అతనిలో కనబడుతుంది అంత గొప్పవాడు అంతగా తగ్గించుకున్నప్పుడు అంత హోదా కలిగిన వాడు చక్కగా వింటున్నప్పుడు ఆయనతో పోల్చుకుంటే ఏ విషయంలో నువ్వు నేను ఎక్కువ కనుక మీకున్నటువంటి గర్వాన్ని మీకు నహంకారాన్ని మీకున్న ఇగోను మీరు విడిచి పెడితే మీ జీవితం బాగుపడుతుంది లేదు అనుకుని అలానే కంటిన్యూ అవుతాను అనుకుంటే కంటిన్యూ అవ్వండి కాకపోతే తర్వాత కనబడరు ఇది విషయం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిషత్తుడా మీ కొందనాలు మీ చల్లని మాటలు విలువైన మాటలు నయమాను జీవితం నుంచి మీ నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులు మీ పిల్లల ముందు పెట్టాను జీవిత సత్యాలను గ్రహించిన వారముగా మా బ్రతుకులను పండించుకోవటానికి సహాయం చేయండి మాలోని లోపాలను మేము దిద్దుకొని మీకు సమీపముగా ఉండునట్లు కృప చేయండి ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కుమారుడు రక్షక గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు ఇచ్చినటువంటి మరో నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు గత సంవత్సర కాలం అంతా కూడా మీ కృపలో మీ కాపుతరులో కుమారుని భద్రపరిచారు 
రాబోయే సంవత్సరాన్ని కూడా మీ కుమారుడికి దయా కిరీటముగా మీరు ప్రసాదిస్తూ అన్ని విషయాలలో నాయన కుమారుణ్ణి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి మీ కొరకు మీ పరిచర్య కొరకు బలమైనటువంటి కుటుంబముగా సంఘంలో మీరు వాడుకు నిలబెట్టుమని ప్రార్థిస్తూ తనను బట్టి వచ్చినటువంటి నాయన ఆ కుటుంబాన్ని బట్టి వచ్చిన వారి తోడబుట్టిన వారు రక్త సంబంధికులు ఆత్మీయులైన మీ బిడ్డలందరి కోసం వారి కుటుంబాల కోసం కూడా పేరు పేరిన ప్రార్థిస్తూ మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్యను ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ మీ చిత్తం అయితే నాయన మరొకసారి మరలా మేము అంతా కూడా కూడుకొని మీ జ్ఞానాన్ని మాట్లాడుకుని పర్యంత మమ్మల్ని అందరినీ మీ కృపలో కాపుతులలో భద్రపరచమని క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెను